நடக்கும் திசைகளின் பக்குமடி செய்திகள் ஜாகிர் நாயக்கிற்கு எதிராக சிவப்பு அறிக்கையை வெளியிடுமாறு இன்டர்போலுக்கு இந்தியா நெருக்குதல் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பி மலேசியாவில் நிரந்தர வசிப்பிட அந்தஸ்தை பாதுகாப்பு கேடயமாக பயன்படுத்தி வரும் சர்ச்சைக்குரிய சமய போதக ஜாகிர் நாயக் உட்பட வெளிநாடுகளில் பதுங்கி வாழும் குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்வதற்கு சிவப்பு அறிக்கையை வெளியிடுமாறு இன்டர்போல் எனப்படும் அனைத்துலக போலீசாருக்கு இந்தியா இன்று நெருக்குதல் அளிக்க தொடங்கியுள்ளது மலேசியாவில் பதுங்கி வாழும் ஜாகிர் நாயக்கை கைது செய்வது தொடர்பில் இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சின் செயலாளர் ஏ கே பல்லா கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இன்டர்போல் தலைமை செயலாளர் ஜர்கன் ஸ்தோக்குடன் முப்பது நிமிடம் சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தியுள்ளார் அந்த சந்திப்பில் இந்தியாவின் மத்திய புலனாய்வு பிரிவான சிபிஐயின் இயக்குநர் ரிஷிகுமாரும் கலந்து கொண்டார் பரஸ்பர அடிப்படையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றிருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் பணப்பட்டுவாடா குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் ஜாகீரை இந்திய போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் எந்த நேரத்தில் பொது தேர்தல் நடந்தாலும் பக்காத்தான் ஹாராப்பான் மகத்தான வெற்றி பெற்று ஆட்சியை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் என்று பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதிர் முகவன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நேற்றிரவு பக்காத்தான் ஹாராப்பான் தலைவர் மன்ற கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்ற துன் மகாதிர் பொது தேர்தல் நடைபெற்றால் பக்காத்தான் ஹாராப்பான் தோல்வி காணும் என்று கூறப்படும் ஆருடத்தை மறுத்தார் நாங்கள் தவறிழைத்திருப்பதாக அறிய முடியவில்லை தொடர்பு துறையில் சில பலவீனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் முந்தைய தேசிய முன்னணி தலைவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் நாங்கள் யாரும் திருடவில்லை முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் பணத்தை கொள்ளையடித்துள்ளார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் எனவே அவரை மறுபடியும் பிரதமராக்குவதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்பதையும் மகாதிர் தெளிவுபடுத்தினார் நாட்டின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இன்று காலையில் பத்துமலை திருத்தலத்தில் அறுபத்தி இரண்டாவது விடுதலைக்கான வேள்வி நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் பேசிய பிரபல ஊடகவியலாளரான முனைவர் பெரு ஆர் தமிழ்மணி இந்நாளில் இந்திய சமூகம் தனது விடுதலைக்கான இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று குறிப்பிட்டார் அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டு கால விடுதலைக்கு பிறகும் நம்மை அடக்கி வைக்கவும் அடக்கி ஆளவும் எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் தனது போக்கை மாற்றிக்கொள்வதாக தெரியவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தேச தந்தை துங்குவின் கனவுகளை இந்த நாளில் நினைவுறுகிற நாம் நமக்கான முழுமையான விடுதலையை பெற்றுவிட்டோமா என்று அனைவரும் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் மட்டுமல்ல நமது பிடரியை பிடித்து சிலர் தள்ளிவிடும் நெருக்கடியையும் சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று தமிழ்மணி குறிப்பிட்டார் சமூக ஆர்வலர் ஸ்ரீ ரமேஷ் ஏற்பாடு செய்த இந்த விடுதலை வேள்வியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிமிற்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என்று பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதிர் முகமது கூறியிருப்பதன் மூலம் அவர் தெரிவிக்க விரும்பும் செய்தி குறித்து அரிய ஆர்வமாக இருப்பதாக பினாங்கு துணை முதல்வர் டாக்டர் பி ராமசாமி கூறியுள்ளார் அமைச்சரவையில் அன்வாருக்கு இடம் இல்லை என்றால் அமைச்சரவையில் காலி இடங்கள் இல்லாதது காரணமா அல்லது அன்பார் அமைச்சர் பதவி ஏற்க இப்போதைக்கு தகுதியற்றவர் என்று மகாதிர் கருதுகிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள டாக்டர் ராமசாமி மகாதிர் பதவி விலகும் போது அன்பார் பிரதமர் பதவியை ஏற்பாரா அல்லது அன்பார் பதவி ஏற்பதை முறியடிக்க ஏதாவது முயற்சிகள் நடக்கிறதா என்று பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுவதாகவும் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் பகாங் வந்தானில் தங்கச் சுரங்க நகரான சுங்கை லெம்பிங் சிறுநகரில் இன்று அதிகாலை ஒன்று இருபது மணி அளவில் நிகழ்ந்த கோர தீ விபத்தில் ஒரு மாடி கொண்ட பதினோரு தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகளும் பத்தொன்பது இரட்டை மாடி கடை வீடுகளும் தீயில் அழிந்துள்ளன இந்த சம்பவத்தில் அங்கு உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வரும் ஒரு சீன தம்பதியர் பரிதாபமாக கருகி மாண்டனர் தகவல் கிடைத்து ஸ்தலத்திற்கு விரைந்த குவந்தான் இந்திரா மக்கோத்தா ஆகிய நிலையங்களைச் சேர்ந்த ஐந்து வண்டிகளில் சென்ற ஐம்பத்தி நான்கு தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கு அதிகாலை மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்து மணி வரை கடுமையாக போராடினர் இப்பகுதியில் நிகழ்ந்த மிக கோரமான தீ விபத்து இது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் ஊடகங்கள் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை ஒழுக்கமான மற்றும் பொறுப்பான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் இன மற்றும் மத உணர்வுகளை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் விளையாடக்கூடாது என்றும் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பல்லூடகத்துறை துணை அமைச்சர் எடின் ஷியாஸ்லி ஷித் கேட்டுக்கொண்டார் ஆயினும் வாசகர்கள் செய்தித்தாள்களை வாங்க அல்லது செய்தித்தளங்களை பார்வையிட அவர்களை கவர்ந்தெழுக்கும் வகையில் ஊடகங்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திகள் தேவை என்பதை உணர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் சொன்னார் தேசிய தூண்களான தார்மீக மற்றும் ஒழுக்க நெறி கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப ஊடகங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் 
இன வெறுப்பு தீயை தூண்டும் நோக்கத்துடன் செய்திகள் வெளியிடப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் நாடு முழுவதும் மக்கள் அறுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு நேற்று ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்த வேளையில் நாற்பத்தி எட்டு வயது ஆடவர் கோலாலம்பூர் அம்பாங் தாமான் செம்பாக்காவில் காரின் கதவை பூட்டிக் கொண்டு இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் காரின் இயந்திரம் ஊடவிடப்பட்ட நிலையில் காரின் புகைப்போக்கியில் பிளாஸ்டிக் குழாய் ஒன்று பொருத்தப்பட்டு கதவின் கண்ணாடி வாயிலாக காருக்குள் இழுக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அதிகமான கரியமில வாயுவை நுகர்ந்ததன் காரணமாக அந்த ஆடவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது பொதுமக்கள் கொடுத்த தகவலை தொடர்ந்து எண்ணெய் நிலையம் அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அந்த காரில் ஒரு ஆடவரின் சடலத்தை போலீசார் நீட்டனர் ஜகூர் மாநிலத்தில் குடிநீர் ஜீவாதார பகுதிகளில் ஒன்றான மாச்சாப் நீர்த்தேக்கத்தில் நீர் கொள்ளளவின் மட்டும் மிக அபாயகர நிலையில் இருப்பதால் வரும் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதியிலிருந்து சிம்பாங் ரெங்காம் லாயாங் லாயாங் மற்றும் வட பொந்தியான் ஆகிய பகுதிகளில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நீர் பயணித்தாளர்களுக்கு நீர் பங்கீட்டு முறை அமல்படுத்தப்படவிருக்கிறது அந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் கொள்ளளவின் மட்டம் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி பதினான்கு புள்ளி அறுபத்தி மூன்று மீட்டராக இருந்த வேளையில் தற்போது பதினான்கு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டராக குறைந்துள்ளது அபாயகரமான நீர்மட்டமான பதினான்கு புள்ளி எண்பத்தி நான்கு மீட்டருக்கும் குறைவாக அதல பாதாளத்தில் நீர்மட்டம் இருப்பதாக ஜொகூர் மாநில அனைத்துலக வர்த்தக முதலீடு அடிப்படை வசதிக்கான ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ஜிம்மி போவா தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் பள்ளி மாணவர்களிடையே குறிப்பாக பாலர் பள்ளிகளுக்கு செல்லாத மாணவர்களிடையே ஆங்கில மொழி திறனை பலப்படுத்தும் பொருட்டு இடபிள்யூஆர்எஃப் எனப்படும் கல்வி சமூக நலன் ஆய்வு அறவாரியம் இ போர் ஜே எனப்படும் இளையோர்களுக்கான ஆங்கில மொழி போதனையை கடந்த பத்து வருடங்களாக நடத்தி வருகிறது வர்ணம் தீட்டுதல் ஓவியம் வரைதல் கதை சொல்லுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளின் வாயிலாக அறிவு செறிவூட்டும் வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களிடையே தனித்துவமான ஆங்கில திறனை வளர்க்கவும் தன்னம்பிக்கை ஊட்டவும் வகை செய்யும் போட்டிகளை இன்று கோலாலம்பூர் கூச்சா இலாமாவில் நடத்தியது அதிகமான தமிழ் பள்ளிகள் இதில் பங்கு கொண்டது மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக அந்த அறவாரியத்தின் துணைத் தலைவர் கோவிந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் இப்போட்டியில் ஜொகூர் பாகூர் ரெஞ்சோங் தெமியாங் தோட்ட தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் வாகை சூடினர் இன்று அறுபத்தி இரண்டாவது தேசிய தின கொண்டாட்டத்தில் இப்போ ராஜா பெருமைசூரி பயனுன் பெரிய மருத்துவமனையில் மாலை நான்கு முப்பது மணி வரை பத்து மேடேகா தின குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன இக்குழந்தைகளில் எட்டு பேர் பெண் குழந்தைகள் என்றும் இருவர் ஆண் குழந்தைகள் என்றும் அந்த மருத்துவமனை பேச்சாளர் தெரிவித்தார் முதல் குழந்தை இந்த அதிகாலை பனிரெண்டு பதிமூணு மணி அளவில் பிறந்தது முப்பத்தி ஒரு வயதான சான் சான் இங் என்பவர் இரண்டு புள்ளி ஒன்பது கிலோ எடை கொண்ட ஒரு பெண் குழந்தையை பிரசவித்தார் கோலகன்சாரைச் சேர்ந்த முப்பது வயது எம் வித்யா என்பவர் காலை எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு தமது ஐந்தாவது குழந்தையை பிரசவித்தார் பத்து தாய்மார்கள் தங்கள் சேயுடன் நலமாக இருப்பதாக அந்த மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது மலேசியாவின் அறுபத்தி இரண்டாவது தேசிய தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது தேசிய அளவிலான கொண்டாட்டம் நாட்டின் அரசாங்க நிர்வாக மையமான புத்ரா ஜெயாவில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது மலேசியா தூய்மை திறன் நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு நாடு என்று பறைசாற்றும் வகையில் எனது மலேசியாவை நேசிக்கிறேன் தூய்மையான மலேசியா என்ற கருப்பொருளை தாங்கி இவ்வாண்டு தேசிய தினம் கொண்டாடப்பட்டது கடந்த ஜூலை முப்பதாம் தேதி அரியணையில் அமர்ந்த மா மன்னர் அல் சுல்தான் அப்துல்லா ரியாதுடின் அல் முஸ்தபா பில்லா ஷா முதல் முறையாக தலைமையேற்ற இக்கொண்டாட்ட விழாவில் பிரதமர் டாக்டர் மகாதீர் முகமத் துணை பிரதமர் டாக்டர் வான் அசிசா உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் பிரமுகர்களும் கலந்து கொண்டனர் விமானப்படை கடற்படை தரைப்படை என முப்படைகளின் கம்பீர அணிவகுப்புகளும் அரசாங்க மற்றும் தனியார் துறையினரின் கண்ணை கவரும் அணிவகுப்புகளும் ஆயிரக்கணக்கானோரின் கவனத்தை ஈர்த்தது நிகழ்விற்கு முத்தாய்ப்பு வைக்கும் வகையில் நாட்டின் தேசிய காரான புரோட்டான் சாகா புதிய மாடலின் சிவப்பு நிற காரை பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதிர் தாமே ஓட்டி வனம் வந்தார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து மணிக்கு